Maradhaniet ndërkombëtare të Shqipëris në kohën e gjejsh kastriotit Skënderbeu. Maradhaniet e Skënderbeut me vendet e Evropës jublindore. Shtetet e Evropës jublindore të prekur nga injeti agresor kishin detyr të përbashkët për balimin e rezikut Osman. Lufta kunder të njetit armik i afroj ato dhe i bëri aleat të natyrshëm. Si rjedhim me kohu vendosën lidhjet ndërmjet shteteve, principatave e zotërimeve të tjera të kësaj pjeset të Evropës. Kryimin nga Skënderbeu i një fronti luftet të organizuar e të fuqishme e në dy ori vendin ton në balt të forcave anti-Osmane. Shqipëria gjithë një e më tepër shikoj nga bashkëkosit si një fuqi e rëndësishme e dorës e par që u shqente shpresa për dëbimin e Osmanëve nga viset e pushtuarat e Evropës. Prandaj me ko u kryuan lidhje ndërmjet vendeve të kërcenuara nga i njëti rezik pushtimi Osman. Në këtë kuadër dalohen marëdhënjet e shqiptarve me Hungarin. Deri më një 1456, kur vdiq janë është Hunjadi, Hungaria luftoj me vendosmëri kundër pushtuesve Osman dhe ishte kështu aleati më i rëndësishëm i shqiptarve. Të dyja palët duke goditur të njëtin armik se cila në sektorin e vetë lehtësonin barën e njëra tjetërës. Bashkëpunimin ndërmjet tyre Skënderbeu dhe Hunjadi u përpoqen të ashtrinin deri në organizimin e fushatave ushtarake të përbashkëta, me gjithë vështirësit që rridnin nga largësia e madhe që ishte midis vendeve të tyre. Kështu ndodhi më një 1428 me ekspeditën ushtarake të Hunjadit në fushë Dardani dhe më një 1456 me atë të Beogradit. Burimet historike të kohës të regojnë se Skënderbeu ndërmori masa energjike për të marë pjesë në ato dy beteja për kra hunjadit, respektivisht me 20.000 dhe 30.000 luftetarë. Por vështirësit që vinin nga largësia e madhe ndërmjet vendeve të tyre dhe nga qëndrimi i sundimtarve fqinjë, vasal të sultanit, që nuk e lejuan ushtrin e Skënderbeu të kalonte në për rrugët e zotërimeve të tyre, penguan realizimin e këtyre projekteve. Pas vdekis së hunjadit, Hungaria përkosisht u tërhoq nga veprimtaria aktive ushtarake dhe rjedhimisht u dobësuan lidhjet e saj me Shqipërin. Ato u rigjallëruan në mesin e viteve 60, kur trupat hungareze arritën të qlironin Bosnjën veriore. Marëdhënjet e skënderbeut me sundimtarët slavë të shteteve fqinjë që në më të kufizuara se me Hungarin. Një bashkëpunim pati me ta kryesisht gjatë luftës kunder Venedikut në vitin 1428, kur krahas shqiptarve vepruan edhe reparte ushtarake të mbretit të Bosnjës, Stefan Tomasheviqi. Kunder rezikut kryesor, pushtuesve Osman, nuk u arrit ndo një bashkëpunim i shqiptarve me ta, sepse synonin të ruanin vasalitetin e tyre me sultanët Osman. Despoti serb, Gjerg Brankovici, pengoj kalimin në përzotërimet e ti të luftetarve të skënderbeu që të bashkoeshin me forcat hungareze. Pas betejes që trupat hungareze zhvilluan më të të mbëdhjet të torë një 1428 në fushë Dardani, despoti serb përndoj që i ushtrin e shpartaluar. Hungareze dhe arestoj Hunjadin. Kurse mbreti i Bosnjës, Stefan Tomasheviqi, bashkoj trupat e veta me ushtrin Osmane, që në pril të vitit një 1456 u dërgua kunder Skënderbeu. Nuk do të vonon të që vetë ata, më parë se të tjeret, të indjenin pasojat negative të vasalitetit në nështrues të tyre. Me gjithë këtë duke vlerësuar rjedhimet negative që silë të zgjerimi i pushtimit Osman, Skënderbeu indimoj ata në qastet më të vështira. Me rënjen e plot të despotatit të rashës në duart e Osmanve, despoti i saj, Stefani, Djalli Gjerg Brankovicit, erdi në vitin 1459 në Shqipëri dhe ustrehua disa vjetë pran Skënderbeu, me të cilin u bë edhe ba dy hanak, duke u martuar me vajzën e Gjerg Arjanitit, Angelinën. Vendosja e ti në kruj dhe lidhjet martesore që kryoj me drejtuesin kryesor të qëndresës shqiptare dëshmojnë mësë miri se lufta e shqiptarve imbante të gjala shpresat e Balkanasve për dëbimin e Osmanve nga viset e tyre. Në pramver të vitit 1463, kur ushtrit Osmane filuan pushtimin e Bosnjës, Skënderbeu u tregua i gatshëm të ndi mund të atë por ndërsa prite i miratimi i Republikës së Venedikut për të lejuar kalimin e luftetarve shqiptar në për rrugët e zotërimet e saj, ushtrit Osmane e pushtuan Bosnjën. Me qytetin e Raguzës, që kishte lidhje të ngushta me Hungarin dhe për të ruajtur pa prek shmërin e qytetit prej Osmanve, e cila u paguan të një tribu të madhë vjetor sultanve, shqiptarët kishin lidhje tradicionale e të vazhdueshme. 
si qytet shtetrektar kryesor i brigjeve lindore të detit Adriatik, Ragusa kishte një veprimtari të gjallë trektare në viset e Balkanit përëndimor në Kosovë eti. Trektarët Ragusan vinin në bregdetin shqiptar për të shqitur malat e tyre dhe për të marë prodhime të ndryshme bujësore e blektorale, metale, lënë ndërtimi, kript eti. Shqiptarët blinin në Ragus kryesisht arm dhe mjetet të tjera luftarake. Me pozitën geografike dhe qëndrimin politik të saj, Ragusa ishte një pik shumë e rëndësishme ndërlidje e ndërmjet shqiptarve dhe vendeve të tjera të Evropës. Prandaj ajo mbante një qëndrim të pavendosur ndaj pushtuesve Osman dhe në ndonjë rast të pafavorshëm për forcat anti-Osmane. Skënderbeu gjeti në Ragus një mbështetje të gjerë morale për luftën e popullit të vetë, si dhe një përkraje të vogël ekonomiko-financiare. Dhe, për mëtej, për të mos zemruar Osmanët në qastet më të vështira për Shqiptarët, Senati i Ragusës nuk pranoj kërkesën e Skënderbeu për të zbritur në këtë qytet. Në nëntor të vitit 1466 dhe në pril të vitit pasues, gjatë nisjes e këthimit të ti nga Italia. Pa dyshim edhe me shtete e zotërimet të tira të gadishullit Balkanik, Skënderbeu ka patur marëdhanje, por për shkak të mungesës e dokumenteve ato kanë betur të panja ora. Lidhjet e Shqipëris me shtetet italiane Lufta e popujve të Evropës juglindore në balë të se cilës qëndronin Shqiptarët pëngoj vërshimin Osman në drejtim të Evropës qëndrore e përëndimore dhe mbrojti kështu zhvillimin ekonomik, shëqëror, politik e kulturor të këtyre vendeve. Për këtë rol të luftës e Shqiptarëve, si pënges e fuqishme për kalimin e Osmanve në Evropën përëndimore, ishte plotësisht indërgjeshëm edhe vetë skënderbeu. Më një 1460, a i shkruante një princi italian. Në qofë se unë do të thyesha, me siguri Italia do të ndjente dhe si rjedhim, a i zotërim që ju thoni se është ju a i do të ishte i turqve. I nisur nga kuptimi realist se reziku ishte i përbashkët, si për vendet e Evropës ju blindore, të kërcenuara drejt për drejt nga pushtimi Osman, ashtu edhe nga vendet e tjera evropiane. Dhe duke vlerësuar drejt rëndësin e bashkëpunimit ndërkomtar, Skënderbeu u kushtoj vëmëndje marë dhe njeve me vendet që ende nuk ishin rezikuar drejt për drejt nga Osmanën. Vëmëndje të veçand u kushtoj Skënderbeu marë dhe njeve të ti me Venedikun, Papatin, Napolin eti, si për afërsin e këtyre shteteve me tokat shqiptare, ashtu dhe për interesat e synimet që këto vende kishin në drejtim të Balkanit. Duk e shfrydëzuar gjendje në vështirë të kryuar në vendet që ishim në luft me Osmanët, Republika e Venedikut shtiu në dorë një sërë qytetesh e krahinash në Balkan, nga të cilat siguron të të ardhura të rëndësishme dhe kushtet të favorshme për zhvillimin e trektis në tërë pelgun e mes dhe ut e më gjerë. Ajo përdori rrug e mjetet të ndryshme për ruajtjen dhe për forcimin e pozitave të veta në këto rajone, pra ndaj her pas heren në nëshkruan të traktate paqeje me Sultanët Osman, si më një 1490, një 1430, një 1426, një 1451, një 1454, duke u dhenë atyre tribut të përvitshëm për të siguruar pa prek shmërin e zotërimeve të veta në Balkan, duke përfshirë edhe ato që kishtë në tokat shqiptare. Më vonë, si domos gjatë viteve 60, kur u dëmtuan rëndë zotërimet e interesat trektar të Republikës së Venedikut nga pushtimet Osmane në Pelopones, që vendosur një afrim e bashkëpunim mëj madhë ndërmjet Skënderbeut dhe Venedikut. Shpreje e këti afrimi është edhe dhënja e titullit Fisnik Venecian, më një 1463, prej dukës Kristofor More, djalit të Skënderbeut, Gjonit, i cili ende ishte fëmi. Papati u përpoq aktivisht të ruan të pozitat e besimit Kristian në Balkan që po dëmtoeshin rënd prej pushtuesve Osman, bartës të një besimi fetar tjetër. Dhe primtarin shpirtërore e politike të papatit në drejtim të Balkanit e letësoj koncili gjëvi i ekumenik, imbajtur në fund të viteve 30 të shej. Gjëvë në Ferrar, ku u vendos bashkimi i të dy kishave kristiane në ndrejtimin e papës. Në Shqipëri mungon të një kishë komptare që predikimi të bëhej në gjuhën Shqipe. Në Shqipërin e epërme dhe qendrore u shtronin dhe primtarin e tyre kishat katolike, ku me shoj latinisht dhe kishat ortodokse të rritit slavë dhe në një hapsir më të kufizuar ato bizantine. Kurse në Shqipërin e poshtme u shtronin dhe primtarin e tyre kishat bizantine në të cilat me shoj greqisht. Gjua që përdorej në kishat e Shqipëris ishte e pakuptueshme për banorët vendas, pra ndaj në përgjithsi pozitat e besimit fetar ishin të dobta dhe për këtë barleci që vet ishte prift katolik, 
shkruan të se shqiptarët janë më tepër luftetarë se sa fetar. Mungesa e shërbimit fetar ishte aq e theksuar në Shqipëri sa që në kruj, vijej në duke më 1453, nuk kishte as prift dhe as diakon katoli. Në këto rethana një nga bashkëpuntorët më të ngusht të skënderbeu, pe shkopi i durësit, pal Angeli, shkroj në gjuën Shqipe më tek në ntor të vitit 1462 formulën e pagëzimit, që prindërit t'i pagëzonin vetë fëmijet e tyre. Në kushtet të tila të pafavorshme të veprintaris fetare në Shqipëri, bashkimi politiki Shqiptarve nga Skanderbeu vlerësoj pozitivisht prej papatit, si një proces që fuqizon të frontin e luftës anti-Osmane dhe lehtëson të shërbimin fetar e përhapjen e katolicizmi. Papët E vlerësuan shumë luftën anti-Osmane të Shqiptarve, e mbështetën moralisht, e propaganduan gjersisht atë, i dhanë Skanderbeu tituit mbrojtës i krishterimit dhe kapiten i përgjithshëm i selisë së shenjë. Papët kërcenuan me shkisherim gjdo prirje separatiste e afrimi me Osmanët, që u shfaqë të disa fisnik shqiptar, si të dukajgjinët në vitin 1452 eti. Nuk mungoj për kraja financiare e papatit për luftën shqiptare, si domos në vitet 60, por gjithse si ajo që lartë kërkesave të mëdha për mbajtjen në këmë të qëndresës e shqiptarve. Vend qëndror dhe rol të veçant i dhan papët rolit të ushtris së skënderbeu në projektet e tyre për organizimin e një luftet të përbashkët në shkall evropiane për shkatërimin e përandoris osmane, që ata e propagandonin si një kryqizat fetare. Skënderbeu u përpoq që vendet e tjera të mernin pies aktive në luftën anti-osmane, të siguron të përkrahje e ndim ushtarake e materiale për luftën e popullit të ti. Për këtë qëllim a i kërkoj Republikës së Venedikut më 1451 të vendoste në kruj një garnizon ushtarak për ta përfshir atë në luftën anti-Osmane. Kjo kërkes në atë ko ishte në kundërshtim me politikën veneciane, prandaj senati e hodhi posht atë. Në këtë drejtim disa përfundime pozitive arriti skënderbeu në marëdhenjet e ti me mbretin e Napolit, Alfonsin V, ky mendonte se duke u dhën Shqiptarve e Balkanasve të tjerë një përkrahje të vogël ushtarake e materiale. Do të dëbojshin Osmanet nga Balkani dhe në nënkurorën e ti mund të kryoj një shteti madhë mes dhe tarë. Për këtë qëllim, në filim të viteve 50, Alfonsi vëlidi një numër traktatesh me përfajsuesit e disa zotërve Shqiptarë dhe të viseve të tjera të Balkani. Në bas të këtyre a i zotoj se do të dërgon të ushtar që të luftonin për qëfirimin e viseve të Balkanit me kush që pas qëfirimit të tyre si kryezot të njej Alfonsi V, kurse fisnikët vendas do të qeverisnin në to si vasal të ti. Në zbatim të traktateve të nënshkruara gjatë vitit 1451, Alfonsi V dërgoj në kruj një garnizon të vogël ushtarak dhe në vitin 1455 disa qindra ushtar për qëfirimin e viseve shqiptare që ishin në mpushtimin Osman. Trupat napolitane u vun në nërdrat e Skanderbeut, i cili ishte komandant i përgjithshëm i tyre dhe zot i qytetit të krujës. Pas betes së beratit të vitit 1455, i informuar mirë për vështirësit e mëdha që kishtë zhvillimi i luftës kunder ushtrive Osmane. Alfonsi vëhoqi dorë nga synimet e ti në drejtim të lindjes dhe tërhoqi nga Shqipëria u shtarët dhe përfajsuesit e vetë me qenë se mendimën e trupave napolitane nuk u qlirua as një zonë e Shqipëris, Skanderbeu nuk bëri ndo një homash ndaj ti, si që e parashikon të traktati i vitit 1451. Skanderbeu dhe Alfonsi vëqëndruan deri në fund aleat. Pas vdekje sa Alfonsit vë në vitin 1458 i biri, feranti i, Hoqi dorë plotësisht nga idea për të shtrirë në drejtim të Balkanit dhe për rjedhim marëdhënjet e mbretëris së Napolit me Shqipërin për kohësisht u do bësuan. Ndima u shtarake e skënderbeut për mbretërin e Napolit Për të gjallëruar marëdhënjet me mbretërin e Napolit, skënderbeu e gjykoj të nevojshme të jep të ndim u shtarake mbretit Ferdinand në luftën që kishtë shpërthyrë midisti dhe kundër shtarve të vetë politik që ishin baronet e Italisë së jugut. Këta ishim bashkuar me princin frances rene të anëshuinve, i cili pretendon të fronin e mbretëris së Napolit. Me këta hapë skënderbeu shite mundësin për të siguruar më pas ndim për qëndresën e shqiptarve për i mbretit Ferdinand dhe aleatëve të ti, Papa Piu I dhe dukës e Milanos, Francesc Sforces, të cilët formonin blokun politik më të fuqishëm në Itali. Këta ishim propaganduesit kryesor të ides për organizimin e një fushate ushtarake anti-osmane me pjesmarje në shumë shteteve, duke përfshir edhe vendet e tyre. 
në 7 të vitit 1460, pas i bërë jarë më pushim me Osmanët, Skanderbeu dërgoj në Itali grupin e partë të luftëtarve të drejtuar nga i nipi, kojkos tres balsha. Zbarkimi i trupave shqiptare në Itali shkaktoj tronditje të thel në radhët e kundërshtarve të mbretit Ferdinan. Një nga kundërshtarët kryesor të mbretit, princi i tarantit, Jovan Antonio de Orsini, i kërkoj Skanderbeu të hishtë dorë nga përkraja për mbretin Ferdinand, duke i shkruar me një far ironje se lufta në Itali do të ishte për të e pa sukseshme. Në përgjigjen e ti të 30 e një tëtorit 1460, me kultur të gjerë prej humanisti, duke evokuar historinë e lavdishme të popullit të vetë, Skanderbeu i ka shkruar princit të tarantit se në qoftë se kronika tona nuk gënjenjë, ne quemi e pirovë. Duhet të dini se në kohë të tjera, para arsit të ankaluan në vendin që ju mbani sot dhe patë mbër luftimet të mëdha me romakët dhe, nga sa dim, në të shumë të në herës undan me ndërë se sa me turbë. Në fund të gushtit të vitit 1461, në kryet të 2-3.000 luftëtarve, Skanderbeu unis vetë për në Itali dhe zbarkoj në Barletë, ku gjendi i rethuar mbreti Ferdinand, bashk me një pjesë të ushtrisë së vetë luftëtarët shqiptarë me Skanderbeu në kryet me të zbritur në tokën italiane, filluan sulmet energjike e shumë të shpejta duke shkaktuar panik në radhët e forcave kundërshtare. Këta hoqen dorë nga rethimi i barletës, filluan tërheqen drejt jugut, arritën në Andria dhe, pas i lanë pas barin, u vendosën në Akua Viva. Skanderbeu organizoj sulme të një pasnjeshme për të shtën në dorë qendrat e fortifikuara, që mbaheshin nga kundërshtarët e mbretit Ferdinand. Pas i lanë në rojet e barletës një pjesë e trupave, me të tjeret Skanderbeu marshoj në verit të saj, qliroj Sant Andy Helon dhe Sant Giovanni Rotondon dhe u rikëthyë në barletë. Pas kësaj, të përforcuar edhe me reparte italiane dhe duke ndjekur forcat kundërshtare, luftetarët shqiptarë zbritën deri në jukë përëndim të barit në Altamur dhe u futën në zotërimet e princit të tarantit. Për balë gjendjes shumë të vështirë u shtarake, Jovan Antonio de Orsini hyri në bisedime me Skanderbeun dhe kërkoj që kytën dërmjetësonte për të lidhur pache me mbretin Ferdinand. Ndërko u dhe hejsi shqiptar organizoj arestimin e komandantit të qytetit të tranit, i cili nuk pranoj të bashkoj me mbretin Ferdinand, dhe, pas kësaj, i gjithë garnizoni ati qyteti ju dorzua Skanderbeu. Luftetarët shqiptar i dhanë një ndim të vyrë u shtarake mbretit Ferdinand për të shpartaluar kundër shtarët e vetë dhe ajo ndikoj në gjallërimin e marëdhenjeve të Skanderbeut me mbretërin e Napolit dhe aleatët e saj. Duke vlerësuar ato ditë rëndësin e kësa ndime, duka i Milanos, Francesc Sforca, i ka shkruar Skanderbeut në fund të shtatorit të vitit 1461 se ne kemi pa të detyrim dhe i madhëris suaj. Si që ka edhe ajo madhëri, Ferdinandi, dhe që tani e përgjithmon po afroemi për të gjitha kënajsit, ne vojat dhe. Nderet e të si përthënit zotëris suaj, si një vëlla i mirë e i përzemër. Në shenje mirë njoje e për këtë ndimë, mbreti i Napolit i dhuroj Skanderbeut feudet e Monte Sant, an dy helos e të Sant Giovanni Rotondos, si dhe një pension vjetor për i një mi e dyqin dukatesh. Për të kryer formalitetet e nevojshme feudale për pronat që ju dhuruan dhe për të në dy i tur interesimin e shteteve italiane për filimin e një luftet të përbashkët antiosmane. Gjatë muajve mars e pril të vitit 1464 Skanderbeut shkoj vetë në Napoli. Skanderbeu kryoj lidhje edhe me shtetet të tjera italiane, si me Dukatin e Milanos, Mantoven, Sienën Eti, madje edhe me vendet të largëta evropiane si me Dukatin e Burgonjes, por ato nuk ishin aq intensive si me Napolin, Venedikun e Papatin. Marëdhënjet me Milanon e me Burgonjen lidheshin kryesisht me projektet për organizimin e një fushatet të përbashkët antiosmane, pjes marës të së cilës parashikoj se do të ishin edhe ato. Me Spanjen dhe me vendet e Evropës qëndrore, si me Polonin eti, lidhjet ishin rjedhi misundimit në toj po atyre dinastive që ishin përkatsisht edhe në Napoli dhe në Hungari. Marëdhënjet e Shqipërist me vendet e Evropës i forcuan edhe vizitorët e vullnetarët e huaj që erdhen nga vendet të ndryshme, deri nga Franca e nga Anglia dhe luftuan në ushtrin e Skanderbeu. Ndërta për mendet më një mi e 457 anglesi John Newport. Lidhje kryoj Skanderbeu edhe me vende për te i kufive të Evropës. Dokumentet e kohës për mendin për sëhër. Marëdhënjet e ti me emirin Ibrahim të Karamanis në azin e vogël. Ibrahimi në një projekt të ti për luft të përbashkët kunder për andoris Osmane një vend qëndror i dha aksionit të shqiptarve. 
vendi i shqiptarve në projektet e dy ushatave ushtarake evropiane. Politika pushtuese e sultanve Osman gjatë shej. Gjë vëshkaktoj në Evropë një shqetsim gjithnjë në rritje. Për balë këti reziku forcat lartë pamse të kohës kërkuan organizimin në shkall evropianet e një luftet të përbashkët për të ndalur vërshimin e mëtejshëm të ushtrive Osmane dhe për t'i dëbuar ato nga viset e pushtuara të Balkani. Këto kërkesa u përhapën si do mos pas pushtimit më 29 maj 1453 prej Sultan Mehmetit I të Kryqytetit të Perandoris Bizantine, Konstantinopojës, të cilën e bëri Kryqytet të Perandoris Osmane dhe i vuri emrin Istanbul, Stambol. Tani frika nda e rezikut të pushtimit Osman u bëmë e përgjithshme dhe përfshiu edhe sundimtarët e disa vendeve evropiane. Në këto rethana filuan të hartoeshin projekte për shkatërimin e përandoris Osmane në përmjet një luftet të përbashkët me pjesmarje në shumë vendeve. Papët e propaganduan këtë ide gjithë një e më shumë duke i dhenë një veshje fetare si një kryqizat kunder të patheve. Por në këtë periud kushtet për një veprim të tilë nuk ishin të favorshme, sepse shtetet e Evropës dhe sidomos ato italiane ishin të përqara e në grindje me njëra tjetërën. Në projektet që hartoeshin bara kryesore për realizimin e tyre u liej popujve që luftonin dhe kryesisht shqiptarve dhe hungarezve. Në planet strategike të mbretit të Napolit, Alfonsit V, parashtruar Papa Nikolas V me rastin e konferencës e shteteve italiane që u zhvilluan nga vjeshta e vitit 1453 deri në pramberën e. Vitit 1454, si dhe në projektet e më vonshme, luftetarve të Skënderbeut u caktoj një rol i rëndësishëm në fushatën e përbashkët kunder Osmanve. Po kështu u vlerësua që ndresa e Shqiptarve edhe në djetat për andorake të shteteve Gjermane të mbajtura në Ratisbon, Frankfurt dhe Viner në Ishtad, si dhe në djetat Hungarese të mbledura gjatë viteve 1454, 1455 edhe Emiri i Karamanis, Ibrahimi, në projektin e ti për luft të përbashkët kunder Sultan Mehmetit I, drejtuar në mesin e viteve 50 papës dhe mbretit të Napolit, u jepte një vend qëndror shqiptarve të udhequr nga Skënderbeu. A i kishte projektuar një ofensiv të madhe që do të shpërthente një kosisht në tok dhe në det si në Azi ashtu edhe në Evro. Kunder ushtrive Osmane, si pas projektit të ti, do të angazhoeshin me forca toksore në Evropë, Shqiptarët dhe Hungarezët në Azivet Ibrahimi, kurse në det do të vepronte një flot dhe fuqishme evropiane. Ibrahimi i epte veçanërisht rëndësi bashkërendimit të operacioneve që do të zhvilloeshin në frontin Shqiptar dhe në atë Danubian prej Hungarezëve për t'i vën forcat Osmane që gjendeshin në Balkan dërmjet dy zjareve. Ides për organizimin e një kryqizate kunder të pafeve në shkall evropiane i u dha një vend i gjerë në propagandën e papatit pas vitit 1455, kur u bë pap kaliksi i i dhe sidomos në kohën e pasardësit të ti, piut i i. Me në dy i tjene këti të fundit, në vitin 1459, u organizua në mantov të italis një kongres në dërkombëtarë. Në të morën pjesë një numër i konsideruashëm sundimtarësh evropian dhe u vendos që të filonin për gatitjet për filimin e një luft të përbashkët kunder pushtuesve Osman. Por ndryshen nga deklaratat e premtimet, pjesë marësit nuk u angazhuan seriosisht në organizimin e kësaj fushate dhe rjedhimisht ajo u shtyn nga viti në vit. Në projektin e Papa Pjut I, që u parashtrua me atë rast, u shtria e përbashkët evropiane parashikoj të kishtë 20.000 veta. Gjysma e tyre, 20.000 ushtar do të grumbulloeshin në Itali e në vendet të tjera evropiane dhe me papën e dukën e burgonjës në kryet do të zbarkonin në ragus për të bashkuar me forcat shqiptare. Kurse pjesa tjetër për 20.000 vetash do të përbëhej nga luftetarët e Skënderbeu. Të gjitha këto trupa për 20.000 vetash do të formonin frontin qëndror. Si komandant i përgjithshëm i ushtrisë së përbashkët Shqiptaro-Europian operëndimore, Papa Shpalli Skënderbeun, të cilit me këtë ras do t'i jep të skeptrin mbretëror si dhe zotërimin e Macedonis, pasi ajo të qliroj. Në projektin e Papës, parashikoj që në frontin e Danubit të vepronin Hungarezët, kurse në Greqi dhe në det flota ushtarake e shteteve italiane. Vendimet e Kongresit të Mantovës Skënderbeu i pa me interes të veçanë por shpresat për realizimin e projektit të Papa Pjut I nuk vazhduan gjatë, sepse pjesë marësit kryesor të Kongresit të Mantovës kishin mos marë veshje dhe nuk u angazhuan seriosisht për të. 
shumë prej kyre e propaganduan fushatën e përbashkët antiosmane, me qëllim që të në dyjrnin sa më shumë përfitime materiale për vete. Për këtë, një vëzhgue si këtyre në gjarjeve Gerard de Colis në mesin e viteve 60, shkruante se zotërind kanë në dyjer të hola nga popujt e tyre me pretekstin e kësa ndërmarjeje dhe pastaj i kanë futur në dy hep për dobin e tyre. Në këto rethana, kur nuk po bëhej as një përgatitje për organizimin e luftës së përbashkët në shkal evropiane, skënderbeu pranoj propozimin e Sultan Mehmetit I dhe në pranver të vitit 1463 lidi me të një pache me afat 10 vjeqar, e cila nuk vazhdoj gjallë. Me njëherë pasaj, vetë Sultan Mehmeti I u vu në kryet të trupave Osmane për pushtimin e rajoneve të Shqipëris se e përme e të Balkanit. Në fund të vitit 1463 Skënderbeu veproj energjikisht për të në dyjtur përgatitjet për filimin e fushatës së përbashkët anti-Osmane. Për këtë qëllim, në pramver të vitit 1464 a i shkoj vetë në Napoli dhe dërgoj ambasador në Rom dhe të duka i Milanos, i cili kishtë deklaruar se për të filuar luftën do të dërgon të në Shqipëri 2.000 kalores dhe 1.000 këmbësorë. Skënderbeu këthejet në Shqipëri me përshtypjen se më në fund lufta e përbashkët do të shpërthente. Në gusht të vitit 1464, a ju nis në ragus për të pritur ushtrit evropiane që do të vinin nga Ankona. Por në Ankon u grumbulluan pak forca dhe me vdekjen aty të papa pjut i, më 14 gusht të vitit 1464. Dështoj përfundimisht organizimi i fushatës ushtarake të përbashkët në shkall evropiane kunder pushtuesve Osman. Në këto rethana po bëhej gjithnje e mëj përgjithshë mendimi se me luftën e tyre shqiptarët mbronin jo vetëm vendin e tyre, por edhe lirin e vendeve të tjera, sepse, si që është shprejur në vitin 1464 mbreti i Hungaris, Matia Korvini, sultani ndërmjet Shqipëris donte të kalonte si në për një orë për të pushtuar vendet e tjera. Personalitetet të shuara e largë pamëse të kohës kërkuan fuqizimin e qëndresës e shqiptarve duke indimuar ata nga ana financiare. Humanisti i shuar italian Francesc Filelfo në shtator të vitit 1464 i shkruan të papës e skënderbeu dhe mbreti i Hungaris dueshin indimuar me të hola, që ata të përgatisnin ushtri të fuqishme toksore për shkatërimin e përandoris Osmane. Por këto kërkesa largë pamëse nuk u realizuan. Në fund të vitit 1464, Papa Pali I hartoj një projekt financiar në përkraje të luftës anti-Osmane. Papa në përmjeti kërkon të që vendet e ndryshme, si pas premtimeve që i kishim bërë në Kongresin e Mantovës për arsit të ti, Papa Pjut I të derdin mjetet financiare. Për të në dyjtur realizimin e projektit financiar të ti, Papa Pali I deklaroj me këtë rast se po vinte 100.000 dukate në përkraje të atyre që luftonin. Pas dështimit të përpjekjeve për organizimin e fushatës së përbashkët evropiane, Skënderbeu u përpoq që të fuqizon të mbrojtjen e vendit dhe të vinte në ndrejtimin e ti, një front sa më të gjerë anti-Osman. A i ju drejtua vendeve që rezikoheshin drejt për drejt prej sulmeve Osmane, po të mposhtej qëndresa shqiptare. Skënderbeu i kërkoj Republikës së Venedikut të vinte në në komandën e ti forcat ushtarake që ajo kishte në zotërimet e saj në Shqipëri. Qysh nga filimi i viteve 60, Venediku ishte angazhuar në luft me Osmanet, prandaj tani u kushton të vëmëndje të veçan për pjekjeve të skënderbeut për forcimin dhe mbrojtje në vendit, duke përfshir edhe zotërimet veneciane. Republika pranoj që skënderbeut të ishte komandant i përgjithshëm edhe për trupat e saj në Shqipëri. Në përforcim të garnizonit shqiptar të kështjelës së krujës, Skënderbeu vendosi aty një numër të kufizuar ushtarësh venecian si dhe ushtar napolitan, të cilët mbreti Ferdinand i dërgoj në ndim të ti. Për pjekje bëri Skënderbeu që të merte një pjesë nga 100.000 dukatët që papa pali i i kishte. Deklaruar se i kishte vënd në dispozicion të luftës anti-Osmane. Gjatë viteve 1465-1467, që ishin vite kulmore e më të vështirat e luftës e shqiptarve, Papa Pali I i dha Skënderbeut rrët 6650 dukate, që realisht ishte një shumë e vogël parash në krahasim me nevojat e mëdha të luftës e shqiptarve. Kurse nga shtetet e tjera evropiane, kjo ndim që edhe më e pakt.